بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على അള്ളാഹു പറഞ്ഞു 
wa inna jahannama la mu'iduhum ajma'i ellavarodum muluvan aalukalkum naragathilekku praveshikkappadunna muluvan aalukalodum vaagdanam cheyappettirikkunna naragam muluvan aalukalodum vaagdanam cheyappetta karyam laha sabatu abwaabi aa naragathini yel kavadangal undu naragathini yel vaadhirigalum likulli baabi minhum പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം 
അവിടെ പുലർന്നിരിക്കുകയാണ് സത്യനിഷേധികൾക്ക് അവിടെ ശിക്ഷ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരോട് പറയപ്പെടും നരകത്തിന്റെ വാതിലിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചോ ആരോട് സത്യത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും നിഷേധിച്ചവർ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും അതിനെ ധിക്കരിച്ചു കളഞ്ഞവർ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ദർഗയിലേക്ക് പോയവർ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വ്യക്തി ശക്തി വസ്തുക്കളോട് ചോദിച്ചവർ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ നർച്ചകളും വഴിപാടുകളും അർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വ്യക്തികളോടും ശക്തികളോടും നർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിച്ചവർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നരകമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നിസ്കരിക്കാതെ ധിക്കരിച്ച് നടന്നവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ പണം തൂർത്തടിച്ച് ജീവിച്ചവർ കുടുംബത്തെ നോക്കാതെ കുടുംബത്തെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവർക്ക് നരകമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കുടുംബത്തെ മുറിച്ച് കുടുംബക്കാരോട് കുടുംബക്കാരോട് പിണങ്ങിയും അവരോട് വഴക്കടിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിച്ചവർ മാതാപിതാക്കളോട് അനുസരണ കേട് കാണിച്ചാൽ നരകശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മാതാപിതാക്കളോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എൽമകളും അറിവുകളും വന്നെത്തിയിട്ടും ധിക്കാരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച സത്യനിഷേധികളോട് നരകത്തിന്റെ വാതിലിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചോ അവിടെ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അഹങ്കാരികളുടെ വാസസ്ഥലം അഹങ്കാരികൾ ചെന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലം എത്രയോ മോശമാണ് അള്ളാഹു പറയാ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തീർന്നിട്ടില്ല നരകക്കാർ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരകവാതിലുകൾ അടക്കപ്പെടും നരകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ മലർക്കെ പൂട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ ആയാത്തുകളെ നിഷേധിച്ചവർ അവർ ഇടതുപക്ഷക്കാരാ ദുനിയാവിന്റെ ഇടതും വലതും അല്ല ആഹുറത്തിൽ ഇടതുമുണ്ട് വലതുമുണ്ട് ഇടതുപക്ഷക്കാർ സത്യ നിഷേധികൾ വലതുപക്ഷക്കാർ സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവർ സത്യനിഷേധികൾ അവർ ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് അവർക്കും ഇത് നരകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ കൂട്ടപ്പെടും അള്ള പറയാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ സാധ്യമല്ല അള്ള പറയാ നരകത്തെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് നരകത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുകയാണ് പരിഹസിക്കുകയും കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ എന്ന നരകമാണ് കുത്തുവാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിച്ചോ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിച്ച് നടക്കുന്നവർ സൂക്ഷിച്ചോ നരകമുണ്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് വൈരുണ്ണി കുഞ്ഞുമത എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവർ സമ്പത്ത് ഒരുപാട് കുന്നുകൂട്ടി സമ്പത്തിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട അടുത്ത് ചെലവാക്കിയില്ല സ്വതക്ക കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് സ്വതക്ക കൊടുത്തില്ല പാവങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ട അടുത്ത് പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല പിശുക്ക് കാണിച്ചു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അതിനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചിന്തിച്ചു അവന്റെ സമ്പാദ്യം ഒഡീശ്വരന്മാര് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ളവൻ അവൻ വിചാരിച്ചു ഇവന്റെ സമ്പത്ത് അവനെ എന്നേക്കും കാലാകാലം സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വിടുമെന്ന് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു പരിഹസിക്കുകയും കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുകയും സമ്പത്തിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ചെലവാക്കാതിരിക്കുകയും അതിനെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവനെ കല്ല വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊന്നും കാണിക്കേണ്ട അവനെ എറിയപ്പെടുന്നതാണ് അല്ല പറയാ എന്താ ഹുതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ അല്ല ചോദിക്ക എന്തിനെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നരകത്തിന്റെ ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു 
ഇടതുപക്ഷക്കാരെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷക്ക എന്താണ് സമൂമ് തുളച്ചു കയറുന്ന ഉഷ്ണ കാറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാറില്ലേ കഠിനമായ ചൂടുള്ള കാറ്റ് ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തുളച്ചു കയറുന്നത് പോലെ തോന്നും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അത് ദുനിയാവിലെ ചൂടുള്ള കാറ്റ് അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ചൂടുള്ള കാറ്റ് ആ ചൂടിലായിരിക്കും അവർ ഇടതുപക്ഷക്കാർ ആര് സത്യത്തിന്റെ നിഷേധികൾ കഠിനമായ ചൂടുള്ള തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിനുമായിരിക്കും അവർ അവിടെ തണലുണ്ടാവും ഈ ചൂടിനൊരു തണലുണ്ടാവും നരകത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള തണലെന്നറിയാമോ കരിപ്പുകയുടെ തണൽ കരിപ്പുകയുടെ തണൽ ആ തണല് ആശ്വാസമേവുകയില്ല മറിച്ച് ഭയങ്കരമായ ചൂടായിരിക്കും അവിടെ ആ തണല് നമുക്ക് നൽകുക അവിടെ തണുപ്പുണ്ടാവില്ല ഒരു മാന്യതയും അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നരകത്തിന്റെ ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാ ചൂട്ട് തിളക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറുന്ന കഠിനമായ ചൂട് കാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കരിം പുക ചൂടുള്ള പുകയുടെ തണൽ ആ നിഴലിന്റെ താഴെയായിരിക്കും നരകത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെ വാസികൾ അവിടെ താമസിക്കുക എന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് റസൂലി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു സ്വർഗ്ഗം ഞങ്ങൾ കണ്ടു 
സ്വർഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ കേട്ടു നിങ്ങൾ ഒന്ന് മടക്കിയേക്ക് ദുനിയാവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം ദർഗയിൽ നിന്ന് പോകാതെ ഉറുക്കൊന്നും കെട്ടാതെ സിർക്കുകൾ ചെയ്യാതെ വിദേശികൾ ചെയ്യാതെ ധിക്കാരം കാണിക്കാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്ത് ഏന്താ നിന്റെ പേടിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വെറുതെ വിട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കിയേക്ക് ഇല്ല മൂക്കിനോ നിങ്ങൾ കുറപ്പായി നിലകൊണ്ടെന്ന് ദുനിയാവിൽ കേട്ടിരുന്നു ജുമാ കുതുബുകളിലൂടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നസീഹത്തുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു നരകമുണ്ടെന്ന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നരകം ഭയാനകമാണെന്ന് സ്വർഗം ആനന്ദത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും ഉറപ്പിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ വിശ്വാസം വന്നില്ല ഞങ്ങൾ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു താടി നീട്ടിയവരെ കളിയാക്കി വസ്ത്രം നിര്യാണിക്ക് മുകളിലുള്ളവരെ കളിയാക്കി വഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പുത്തൻവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു ഉറപ്പേ ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മടക്കിയേക്ക് ഇല്ല ഒരു മടക്കം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു താല പറയാൻ ആറ് കാണോ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം കനം കുറഞ്ഞത് അവന്റെ വാസ്തലം ഹാവിയ എന്ന് പറയുന്ന നരകമാണ് അല്ല ചോദിക്കുന്നു ഈ ഹാവിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ചൂടേറിയ നരകമാണ് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂടുള്ള സമയത്ത് പുകകൾ നിറക്കപ്പെട്ട കുറെ പുക ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റൂമിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പ്രവേശിച്ച ദുനിയാവിൽ തന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ നരകത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അള്ളാഹു തല പറയാം നിഷേധികളെ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളുക മൂന്ന് ശാഖകളായിട്ടുള്ള തണലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ നരകവാസികളോട് അള്ളാഹു തല പറയാ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്തിനെയാണോ നിഷേധിച്ചത് അതിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്നിട്ടോ ശാഖകളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നിഴലുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ആ തണൽ എങ്ങനത്തെ തണലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചൂടിൽ നിന്നും സമാധാനം കിട്ടുന്ന തണലായിരിക്കൂല അത് ചൂടിൽ നിന്നും ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന തണലായിരിക്കൂല അത് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള തണലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പോലുള്ള തീച്ചാലകളെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നരകം നമ്മളൊന്ന് തസവൂർ ചെയ്യരുത് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിന് തീപിടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ വലിയ കാടിന് തീപിടിച്ചാൽ ഭയാനകമാണ് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ തീ കത്തി എരിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ തീപ്പൊരികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ല പറയാൻ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പോലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ തീപ്പൊരികൾ നരകം ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുത്തല പറയാണ് നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ പറയാ പിന്നെയും പിന്നെയും അള്ളാഹു താല നരകത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എത്ര കാലം ഒരു കണക്കുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് എത്ര കാലം ഒരു കണക്കുമില്ല നരകത്തിൽ കത്തി എരിയുന്നത് എത്ര കാലം ഒരു കണക്കുമില്ല കാലാ കാലം ഇങ്ങനെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ തീ ഇങ്ങനെ തീക്കുണ്ടാരും ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് കുറെ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ തീ അണഞ്ഞ് 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 തീ കനലായിട്ട് മാറും കനലും അങ്ങനെ കെട്ടുപോകും നരകം അങ്ങനെയല്ല കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും നരകത്തിന്റെ ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവാസികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച റസൂലായി സല്ലി സ്വലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി കാരുണ്യത്തെ നൂറ് ശാഖകളാക്കി അള്ളാഹു താല അതിൽ ഒരു ജുസ് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് ആ ഒരു ഒറ്റ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾ പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും മൃഗീയമായ രീതിയിൽ ദ്രോഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ വാട്സാപ്പുകളിലും അതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ വരുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് ചില ഉമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ചില അധ്യാപകർ ക്രൂരമായിട്ട് ചെറിയ മക്കളെ അടിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ട് കരുണയുള്ളത് കൊണ്ട് കരുണയുള്ളത് എത്രമാത്രം കരുണ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അള്ളാന്റെ കരു
അത്രയും കാമ്യവാൻ നരകത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നരകവാസികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അള്ളാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല കത്തി എരിയുകയല്ലാതെ വേറെ അവിടെ ഒരു നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹു താര നരകത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേരിക്കുക അതിന്റെ തീ അണയുന്ന സമയത്തൊക്കെയും അതിന്റെ തീച്ചാലകളെല്ലാം അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നർത്ഥം തീന്റെ ചൂട് കുറയുകയില്ല നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഭയാനകമാണ് സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്തവരെ ആരുമില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആരാണ് തോബ ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ഏ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അജർണി മിനന്നാർ അള്ളാഹു അജർണി മിനന്നാർ നരകത്തിൽ ദുനിയാവിന്റെ ഓരോരോ ധിക്കാരങ്ങൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളാ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ ചെയ്തവർക്ക് വേറൊരു ശിക്ഷ നാവ് കൊണ്ട് ദ്രോഹിച്ചവർക്ക് വേറൊരു ശിക്ഷ ധിക്കാരത്തോട് അഹങ്കാരത്തോടെ നടന്നവർക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് തേളുകളെ കൊണ്ടും പാമ്പുകളെ കൊണ്ടും നിറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നരകം കഠിനമായ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷകളെ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നരകം ഒരു കരുണയില്ലാതാണ് അമ്മ ഉത്തല പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടിയായില്ല ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കുക ദുനിയാവി ജീവപര്യത്തെ കിട്ടിയവന് വേറെ വന്ന പതിനാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് ജാമ്യം കിട്ടും സ്വർ നരകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല അവിടെ ശുപാർശകരില്ല നരകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആളുകളില്ല നരകത്തിൽ കരുണയോടെ നോക്കാൻ ആളുകളില്ല നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരു പോലും അല്ല പറഞ്ഞത് കഠിനമായ ഹൃദയമുള്ളവർ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത നരകത്തിന്റെ ആളുകൾ കത്തിയെരിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആർത്തട്ടഹസിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു കരുണയും അവർക്ക് തോന്നുകയില്ല നരകത്തെ വിദൂരതയില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നരകത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും നരകത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗർജന ആ ഒരു ഘോര ശബ്ദം തീജ്വാലകൾ തിളക്കുന്ന ശബ്ദം നരകത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ല പറയാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്യാമത്തെ ദിവസം നരകത്തിൽ നിന്നും ഒരു കഴുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരും ലഹു ഐന അതിന് രണ്ട് കണ്ണുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് അത് കാണും രണ്ട് ചെവികളുണ്ട് ആ രണ്ട് ചെവികളെ കൊണ്ടും അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നാവുണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് ആ കഴുത്ത് പറയും സുഹൃത്തായി ഞങ്ങൾ പറയാം നരകത്തിൽ നിന്നും വരുന്നൊരു ജീവി മൂന്നാളുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് ശിക്ഷിക്കാൻ മൂന്നാളെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ അള്ളാഹു തലതിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നരകത്തിന് ശിക്ഷിക്കാൻ നരകത്തിന്റെ തീച്ചാലകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയാണത് ബിക്കുൽ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അതിനെ നിഷേധിച്ചവൻ അസത്യത്തിൽ തന്നെ അടിയുറച്ച് നിന്നവൻ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും ശരീരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നിട്ടോ സത്യ നിഷേധിച്ച് തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു അങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരികൾ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ താണവനായാലും നമ്മളെക്കാൾ കൊള്ളാത്തവനായാലും ഒരു സത്യം ഒരു ഹത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം ഇല്ലേ നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായി പോകും പറയുന്നവൻ ആരും ആയിക്കോട്ടെ പറയുന്നത് ഹക്കാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അസത്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അത് അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഹങ്കാരിയായി പോകും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നരകത്തിൽ രണ്ടാമത്തത് അഭിക്കുല്ലി അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരോട് വിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കുക അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളുകളെയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടമാരാണ് രൂപങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നവൻ ബിംബങ്ങളും അതുപോലുള്ള ശില്പങ്ങളും രൂപങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നവൻ ഇവനെയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നരകത്തിൽ അല്ലോ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു നരകത്തിൽ സ്ഥിരമായി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു റസൂൽ അലൈഹിസ്ലം മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മുടെ ചില ശീലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നരകത്തിൽ നിത്യവാസികളാക്കി അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ 
നരകത്തിൽ സ്ഥിരമായി നരകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാതെ കാലാകാലം നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം മുഷിരിക്കുകളാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടം കാഫിരികളാണ് അഥവാ സത്യനിഷേധികൾ കാഫിരികൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അവിശ്വാസികളെ മറ്റു മതക്കാരെ എല്ലാം ഓർമ്മ വരേണ്ടത് കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിഷേധിച്ചവൻ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളിലും ഉണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളിലും ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഏകന അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ദുവാ ചെയ്യാവൂ സഹായങ്ങൾ ചോദിക്കാവൂ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ദർഗയിലേക്ക് പോകുന്നവൻ അവരിയാക്കലോടും മഹാമാരോടും ചോദിക്കുന്നവൻ ചെറുക്കുകളും ഉറുക്കുകളും ചരടുകളും ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അഭയം അള്ളാവിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ചരടിലും ഉറുക്കിലും അഭയം കണ്ടെത്തുന്നവൻ കള്ളുകുടിക്കൽ ഹറാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നവൻ അതേപോലുള്ള മറ്റ് തെറ്റുകൾ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും നിസ്കാരം അത് അള്ളാഹ് നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നതും വേണ്ട ചില നിരീശ്വരവാദികൾ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയാത്തുകളെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരുണ്ട് നബിദിനത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ദർഗകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവർ യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കാഫിരിയങ്ങൾ അവരും മുഷ്രിഖിങ്ങളും ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും മുഷ്രിഖ് അതും മുസ്ലിമീങ്ങളിലും ഉണ്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഷെയ്ഖിനെയോ ഏതെങ്കിലും വലിയനെയോ ഏതെങ്കിലും കബറിലുള്ള ആളുകളെയോ പകരമായിട്ട് വെക്കുന്നവർ അല്ലേ മിതി ഷെയ്ഖ് റഹിമ അള്ളാഹിനെ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആലിമുൽ ഹൈബ് ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രം ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് മൊരീശേഖ് തങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശക്തി ചെയ്തവനായി അവസാന നിമിഷം മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് രക്ഷയായിട്ട് എത്തുന്നത് അല്ല മാത്രമാണ് അള്ളാഹു വിചാരിക്കണം നമുക്ക് കലിമ ചെല്ലാനുള്ള തോഫിക്ക് കിട്ടാൻ എന്ന് വിളിച്ച മൊരീശേഖ് തങ്ങൾ ഹാജറാകും കലിമ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കലിമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ അവർ ശക്തി ചെയ്തവരാ ഇങ്ങനെയുള്ള മുഷിരിക്കങ്ങളും നരകത്തിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നതാണ് സത്യനിഷേധികളും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകളെ നിഷേധിച്ചവരും അഹങ്കരിച്ചവരും അവർ നരകത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ആ നരകത്തിൽ അവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല പറഞ്ഞു സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ അവർക്ക് നരകത്തിന്റെ തീയുണ്ട് അവർ മരിക്കുകയില്ല തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തീയിൽ ബന്ധുരുകുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കുക അങ്ങനൊന്നല്ല അവിടെ ഇല്ല ഫല യമൂത്ത് അങ്ങനെ അവർ മരണം അവർക്ക് വിധിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ മരിക്കുക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നരകത്തിൻ്റെ ചൂടൊന്നും ഏൽക്കേണ്ടി വരൂല അങ്ങനൊരവസ്ഥ നരകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഫല യുഹഫും അവർക്ക് യാതൊരു ഇളവ് നൽകുന്നതല്ല കഠിനമായിരിക്കും അവിടെ കഠിനമായിരിക്കും അവിടെ കെതാലിക്ക നജസി കുല്ല കഫൂ എല്ലാ സത്യനിഷേധികൾക്കും ഇപ്രകാരമായിരിക്കും നാം ശിക്ഷ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു പറയാം ഇന്നല്ലദീന കഫറു വ മാതു വ കുഫ ഉലായിക അലൈഹി ലാനത്തു അല്ലാ വൽ മലായിക്കത്ത് വൽ നാസ് യജ്മഈ സത്യനിഷേധികളായി കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ സത്യനിഷേധികളായ രീതിയിൽ മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ നരകത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് മനക്കുകളുടെ ശാപമുണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ശാപമുണ്ട് അള്ളാഹിന് ശാപം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാവുകയില്ല നരകത്തിലുള്ള ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി നോക്കും അല്ല പറയാ പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നോക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂല നിത്യമായിട്ട് വേദന ഇല്ലാതാവുക എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല വേദനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ദുനിയാവിൽ തന്നെ നമുക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല 
സാധാരണ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ മുറിക്കും ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇത്ര രൂപയുടെ ഇത്ര ദീനാറിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് കട്ടാലാണ് കൈ മുറിക്കുക അപ്പൊ കൈ ആദ്യം വലത്തെ കൈ മുറിക്കും വീണ്ടും മോഷ്ടിച്ചാൽ അടുത്തെ കൈ മുറിക്കും അപ്പൊ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പഴുക്കാതിരിക്കാൻ കഠിനമായി ചൂടുള്ള പൊരിയുന്ന എണ്ണയിൽ മൂക്കും പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ അവസ്ഥ അത് ദുനിയാവിലെ അവസ്ഥ പക്ഷെ അഹ്റത്തിൽ കുഫറും ഷെർക്കുമാണ് നരകത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഷിർക്ക് ചെയ്യുക ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഉദ്ദേശമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം അല്ല പറയാ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർ പരസ്പരം ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു വെറുപ്പുണ്ടാവല്ലോ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ പിണങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യത്തെക്കാൾ വലുതാണ് അള്ളാഹ് ദേഷ്യം എന്ത് ഈമാനിനെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മളൊരാൾ ഒരു നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മളെ അതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തട്ടിയാൽ നമ്മളോട് അള്ളാഹ്ക്കുള്ള ദേഷ്യം അങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കണം വീണ്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു പരലോകത്തെ കളവാക്കി വിധി വിലക്കുകളെ നിഷേധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പരലോകമൊന്നുമില്ല മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം തീരും മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പരലോകത്തെ കളവാക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവർ നരകത്തിന്റെ വാസികൾ നരകത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കും അവർ പറയും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മളും തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തു കണ്ണുടിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മളും കണ്ണുടിച്ചു പെണ്ണുടിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മളും പെണ്ണുടിച്ചു പലിശക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മളും പലിശ നിന്നു അതേപോലെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മളും കൂടെ കൂടി എന്നിട്ട് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുകയും ചെയ്തു നരകത്തെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് വരെ സ്വർഗത്തെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് വരെ കുറ്റവാളികൾ അവിടെ വിലപിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ല പറയാണ് അവരും നിത്യവാസികളായിരിക്കും അവർ സംസ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ അതേപോലെ അന്താവിന്റെ നിയമങ്ങളെ തട്ടിത്തെറുപ്പിക്കുന്നവർ എല്ലാ നിയമങ്ങളും വിഷയം വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ എങ്ങനൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് കാപട്യം നിഫാക്ക് നിഫാക്കിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒലമാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഉള്ളിൽ ഒരു മനസ്സ് പുറത്ത് വേറൊരു മനസ്സ് ഇതിനാണ് നിഫാക്ക് എന്ന് പറയാം ഉള്ളും പുറം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരാളോട് സ്നേഹമാണോ ഉള്ളിലും സ്നേഹം പുറത്തും സ്നേഹം ഒരാളോട് വെറുപ്പാണോ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പ് പുറത്തും വെറുപ്പ് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പ് എന്ത് പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ നല്ല സ്നേഹം കാണിക്കുക ചിരിക്കുക പറ്റൂല രണ്ടു മുഖം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഒരാളോട് ഇയാളെ കുറ്റം പറയാം അപ്പുറം പറ്റി മറ്റാളോട് കുറ്റം പറയാം ഇവിടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ പറയാം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറയാം രണ്ടു മുഖം പറ്റൂല അത് നിഫാക്കാണ് ഇവരും നരകത്തിൽ നിത്യവാസികളാണ് ഞാൻ കപട വിശ്വാസിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒലമാക്കൾ കുറെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ഷാ അമ്മ പറഞ്ഞു കപട വിശ്വാസികൾ കപട വിശ്വാസിനികൾ സത്യനിഷേധികൾ അവർക്ക് നരകത്തിന്റെ തീയുണ്ട് അവരുടെ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അത് അവർക്ക് മതിയായതാണ് അവരുടെ ആ സ്വഭാവത്തിന് ആ നരകം മതിയായതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം വിദ്യമായിട്ടുള്ള ശാപം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നാലാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു അഹങ്കാർ കിബർ എന്താണ് കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുക സത്യത്തെ മറച്ചു വെക്കുക ജനങ്ങളെ ഒന്നുമല്ലാതായിട്ട് കാണാം ഞാൻ തന്നെ വലിയവൻ വലിയവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയും പോലെ കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുക അത് അഹങ്കാരമാണ് ആ സ്വഭാവം നരകത്തിൻ്റെ നരകത്തിൽ നമ്മളെ സിദ്ധിത്യമായിട്ട് നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അല്ലാ ഓക്കാക്കട്ടെ അസൂലല്ലാ ഇസ്ലാ ഒലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു റസൂലല്ലാ ഈ തങ്ങൾ നരകത്തിൻ്റെ ചൂ ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് നരകത്തിൻ്റെ ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലല്ലാ ഇസ്
ഭാഗമായിട്ട് നരകത്തിന്റെ തീ അള്ളാഹു താല വിഭജിച്ചിട്ടു മിന്നാരി ജഹന്ന നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്നും എഴുപത് പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചു അള്ളാഹു താല കൈലയ റസൂൽ അല്ല അള്ളാഹ് റസൂൽ അവിടെ ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഇൻകാനത്തിലെ കാഫിയ ദുനിയാവിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ തീ അത് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് മതിയായതല്ലേ ദുനിയാവിന്റെ തീ തന്നെ കരിക്കാൻ ഭാഗമായതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച പ്രസൂർലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുനിയാവിന്റെ തീയുടെ ചൂടിന്റെ അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇരട്ടി ചൂടാണ് നരകത്തിലെ തീക്ക് ചിന്തിച്ചു ദുനിയാവിന്റെ തീയുടെ ചൂടിന്റെ അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇരട്ടി ചൂടാണ് നരകത്തിലെ തീ എന്ന് ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ള തീക്കും അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇരട്ടി ചൂടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ നരകത്തിലെ തീ കൊണ്ട് വിറക് കത്തിച്ച് കരിച്ച് കളയാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദുനിയാവിലെ തീ കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ വിറകിനെ കത്തിക്കാൻ സെക്കൻഡ് പോലും പോലും വേണ്ട സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട അത്ര കഠിനമാണ് നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആ നരകത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ശിക്ഷകൾ നരകത്തിൽ അവ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന തെറ്റുകൾ വിശദമായിട്ട് ഓരോന്നും വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരമാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കപട വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർ കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർ മുനാഫിക്കുകളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ആ നിഫാത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കണം അത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അധികം ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉള്ളിലൊന്ന് പുറത്ത് വേറും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു താല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് ബില്ലായി الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المسلم على آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله ثاني وإياي بتقوا الله ستة بشاسي قال يا الله ويندر مغلق دنيا بلوم آخرة لما الله من يأتي സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടണമേയെന്ന് രണ്ടാമതും എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും സീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് പ്രേമുള്ള മിനിങ്ങൾ നമുക്ക് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ഒന്നാണ് മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുബുവിൻ്റെ റസൂല് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്താൽ മതി എന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പ്രയാസമാണ് സ്വർഗായിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നര സ്വർഗം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നരകവും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഇച്ഛകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മുഴുവനും നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം വെറുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരിക്കും എന്ന് വച്ചാൽ ഹജ്ജുദിൻ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുക എന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പണിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവില്ല നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ എല്ലാം വ്യക്തമായി അള്ളാഹു മമ്മൻ്റെ റസൂലും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊന്നും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാൻ്റെ മുന്നിൽ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ന്യായീകരണം ഇവിടെ നമുക്ക് നടക്കും അള്ളാൻ്റെ മുന്നിൽ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർണ്ണമാക്കി അഷ്റഫ് ലഹലിൻ്റെ സുന്നത്തിനെ പൂർണ്ണമായി പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇല്ലേ കാലാകാലത്തേക്കുള്ള ശിക്ഷയിൽ അകപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റി നിർത്തട്ടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സുന്നത്തും തൗഹീദും സുന്നത്തും ഖുറാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാക്കി തീർക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അ
അവസാനം ലാ ഇലാ ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മുഫറിൽ മുമിനീൻ അവൽ മുമിനാ വൽ മുസ്ലിമീൻ അവൽ മുസ്ലിമാ അല്ല ഹയാഇ മിൻഹു വൽ അംബർ ഇന്നക ഉജീബു ദഅവാത യാ ഖാദിൽ ഹാജ തയ്യിബു ഥറാഹു വ ജഅലിൽ ജന്നത മഅവാഹു അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനന്ന അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനന്ന അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനന്ന റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അഖ്ബൽ ജമീഇൽ മുമിനീന വൽ മുസ്ലിമീൻ അജ്മഈന ഫസ്തഗ്ഫിറൂ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം